அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மெய்யன்களோட வர்க்க மூலங்களை எப்படி ஜாமெட்ரிக்கலாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் நான் ஒன்பதோட வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒம்பது அளவுகள் அளவுள்ள ஒரு கோட்டு துண்டு வரைஞ்சுக்கிறேன் அடுத்ததா ஒரு அளவுகள் அந்த கோட்டு துண்டை இன்னும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீட்டிச்சுக்கிறேன் சரியா இப்போ ஏலிருந்து பி ஒம்பது இந்த பியிலிருந்து சி ஒன்று அப்போ மொத்தம் ஏலிருந்து சி எவ்வளவு அப்படின்னா பத்து இப்போ இந்த ஏலிருந்து சி இந்த கோட்டு துண்டுக்கு ஒரு மையக்குத்து கோடு நான் வரைகிறேன் எதுல இருந்தா ஏலிருந்து சிக்கு அப்ப இது ரெண்டு எங்க வெட்டிக்கிறதுன்னு பாருங்க கரெக்டா அஞ்சுல வெட்டிக்கிறது இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த இய மையமா வச்சுக்கிட்டு இந்த இஏ அல்லது இசி இவற்றை ஆரமாக கொண்டு ஒரு அரைவட்டம் வரைகிறேன் சரியா இப்ப நான் ஒரு அரைவட்டம் வரைஞ்சிட்டேன் அடுத்ததா இந்த ஏ பி அப்படிங்கிற இந்த கோட்டு துண்டுக்கு செங்குத்தா பியில இருந்து ஒரு செங்குத்து கோடு வரைகிறேன் ஏ பிங்கிற கோட்டுக்கு செங்குத்தா பி வழியா ஒரு கோடு வரைகிறேன் இப்ப இது பாருங்க இது ரெண்டு எங்க வெட்டிக்கிறது அப்படின்னா இந்த அரைவட்டமும் இந்த செங்குத்து கோடும் எஃப்ங்கிற புள்ளியில் வெட்டிக்கிறது இப்போ இதோட கோணம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியுது செங்கோணம் சரியா இப்போ நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஒன்பதோட வர்க்க மூலம் இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அந்த ஒம்பது சென்டிமீட்டர் அளவு எடுத்தேன் ஒம்பது அளவுகள் அளவு எடுத்தேன் அப்படின்னா ஏலிருந்து பிக்கு இப்போ நல்லா காட்டுற பாருங்க ஏலிருந்து பி எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க கரெக்டாக ஒன்பது அளவுகள் இருக்கு இப்போ நான் இதோட வர்க்க மூலத்தை எப்படி காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் பியிலருந்து எஃப் அளக்குறேன் பாருங்க பியிலருந்து எஃப் அளக்குறேன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க கரெக்டாக மூணு இருக்கா ஒன்பதோட வர்க்க மூலம் என்ன மூணு இது ஒன்பதுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா மெய்யங்களுக்குமே இந்த மெத்தடில் நம்ம போட்டோம்னா இந்த அளவு எவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த அளவோட வர்க்க மூலமாக இருக்கும் இப்போ வேணால் நம்ம இன்னொன்று செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நான் பதினாறோட வர்க்க மூலம் நடிக்கணும் அப்போ நான் இந்த ஏலேருந்து பி எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போயிட்டேன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக பதினாறு கொண்டு போயிட்டேன் அப்போ இந்த சிங்கிற புள்ளி வந்து எங்கே இருக்கணும்னா அதை விட ஒரு அளவு தள்ளி இருக்கணும் இல்லையா அப்போ இங்கே நான் கொண்டு போய் வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏபி அது எவ்வளோ இருக்குது பதினாறு இருக்குது இந்த பிஎஃப் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக நாலு இருக்குது இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணாலும் எந்த மெய்யங்களுக்கு வேணாலும் இந்த முறையில் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் பிஏ வந்து பத்தில் வச்சுருக்கேன் அப்போ பத்தோட வர்க்க மூலம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நான் கரெக்டாக அதை கொண்டாந்து எங்கே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இ அதுக்கடுத்து ஓரளவுக்கு தள்ளி வச்சுருக்கேன் பதினொன்று இப்போ பத்தோட வர்க்க மூலம் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சரி அப்போ இந்த மாதிரி எதுக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு இந்த கோட்டு துண்டை தள்ளி வரைகிறோம் இந்த தொண்ணூறு டிகிரி வரையப்படக்கூடிய இந்த செங்குத்து கோடு அந்த அரைவட்டத்தை வெட்டும் தொலைவு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா கரெக்டாக இதோட வர்க்க மூலமாக எப்படி இருக்குது சரியா அது எப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் நான் ஏபிங்கிறத எந்த அளவாக எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எதோட வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மெய்யன்ன அளவாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் அதை என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்ததா இந்த பிசிங்கிறது என்ன நம்ம இந்த கோட்டு துண்டை ஒரு அளவுகள் நீட்டி விட்டோம் இல்லையா இப்போ பிசிங்கிறது ஒன்று அப்போ இந்த மொத்த தொலைவான ஏசி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸு ப்ளஸ் 
போடணும் இப்போ நான் என்ன நிரூபிக்கணும் இந்த பி டிங்கிறது இந்த ஏ பிக்கு வர்க்க மூலமாக இருக்கும் அதாவது இந்த எக்ஸுக்கு வர்க்க மூலமாக இந்த தொலைவு அமையும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ நிரூபிக்கணும் அது எப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஏசி அப்படிங்கிற அந்த கோட்டு துண்டோட மையப்புள்ளி தான் இந்த ஓ இதுக்கு நம்ம மையக்கூத்து கோடு வரைஞ்சோம் அது வெட்டிக்கிற புள்ளியே ஓன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ இந்த ஓ ஏ ஒரு ஆரம் இந்த ஓ டி ஒரு ஆரம் இந்த ஓ சி ஒரு ஆரம் இது மூணுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சமமாக இருக்கும் ஏன்னா இது மூன்றுமே ஆரங்கள் இப்போ இது எவ்வளோக்கு சமமாக இருக்கும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏன் அப்படின்னா இதோட மொத்த தொலைவு நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ஏசி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதோட மைய புள்ளி வந்து அதில் பாதி இருக்கும் அதனால் இந்த ஓஏ இந்த ஓடி இந்த ஓசி இது மூணுமே எவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ சரியா அடுத்ததா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு செங்கோண முக்கோணம் மாதிரி இருக்குது நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது அப்போ நான் இது இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த அளவு நான் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் பண்ண வேண்டியது ஓசியில் இருந்து இந்த பிசியை கழிக்கணும் சரியா அப்போ நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஓபி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஓசியில் இருந்து பிசியை கழிக்கணும் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஓசி எவ்வளவு அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ பிசி எவ்வளவுன்னு இருக்குன்னா ஒன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ இதை சுருக்கணும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ பை டூ அதாவது ஓபி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா X மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ அந்த அளவு இப்போ நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணம் தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்துள்ள பக்கம் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ எதிர்ப்பக்கம் வேணும்னா என்ன ஃபார்முலா அதாவது விடி வேணும்னா பிடி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கர்ணம் ஸ்கொயர் அதாவது ஓடி ஸ்கொயர் மைனஸ் அடுத்துள்ள பக்கம் அதாவது ஓபி ஸ்கொயர் இப்போ ஓடி வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதனால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓபி எவ்வளோன்னு பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு நம்ம எழுதிக்கிடுவோம் சரியா இப்போ இதை சுருக்கணும்னா ப்ளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ டூ எக்ஸ் பை டூ இருக்கும் டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா முதல் ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸ் இருக்கும் இதில் ப்ளஸ் எக்ஸும் மைனஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ டூ பை டூ ஒன் அப்போ பிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு ஒன் அப்போ பிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ வெறும் பிடி மட்டும் வேணும்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இதை தானே நம்ம நிரூபிக்கணும் ஏவி அப்படிங்கிற மையனுக்கு இந்த பிடிங்கிற அளவு வந்து வர்க்க மூலமாக அமையும் சரியா இதனால தான் இப்போ நம்ம ஒன்பதாம் வகுப்பில் அந்த ரெண்டு புள்ளி பதினாலு எடுத்துக்காட்டில் இந்த மெத்தடில் நம்ம போடுறோம் நன்றி